Alright, so para sa steak recipe na ito, ang kailangan lang natin is number one is yung beef mo. Now, ito ang ginawa ko dito is pumili lang ako ng sirloin, tapos pinakat ko lang into one inch thick na slice ng sirloin. So, pwede ka rin naman gumamit ng ibang cut, pero ito kasi mas gusto ko yung sirloin kasi malambot siya. Uh, yung mga iba kasi yung pang steak talaga, yun yung mga mahal na umaabot na na 700 tatlong piraso lang. So this one, mas mura siya kasi ang kilo lang nito is nasa 600. Tapos, marami ka pang mabibili. So ang ginawa ko lang dito is to season it with salt and pepper. So to taste yan, bahala na kayo kung gaano kadami yung gustong ilagay na asin and pepper. Then we also have yung canned sliced mushrooms. Tapos we have yung bag beans. Pero kung gusto nyo ng ibang uh, gulay for green na gulay, feel free to do so. But this one, ito yung mas gusto ko. And then, uh, syempre, uh, instead of using um, tawag nito, marsh, mash potato, ang gagawin natin is yung mga baby potato. Yan. So, kailangan din natin ng butter. So, kung mas gusto nyo yung lasa ng margarine, feel free to use margarine. And of course, yung flour. Parang ito yung magiging thickener natin sa paggawa ng gravy mamaya. So, let's start. Uh, uunahin kong lutuin yung ating steak. Okay, so, make sure lang, una is, uh, ayaw mag-focus ah. So, make sure lang na yung butter is... Uh, lalagay na natin. Tunawin lang muna natin yung butter. Ayan. So, ang ginagamit ko dito is yung copperware na na skillet. Skillet ba tawag dito? Kasi wala akong makitang cast iron na induction. Pero meron naman siguro. If you like, pwede naman kayo rin. So, pag natuwa na una, ang gagawin lang natin is syempre, add na natin yung season steak cut na sirloin. Okay, so uh, lulutuin lang natin to for 5 minutes on each side. Pero kung gusto nyo mas dito, you can go uh, around uh, 8 to 10. So, to add more flavor on that, nalagyan ko ng bawang. Ganyan lang. Uh, di ko na siya chin up. Basta fresh. Uh, kinrush ko lang yung dalawang logs. Tapos, para magkaroon lang ng um, bawang. Now, you can add rosemary or thyme. Depende sa taste ninyo. So, lutoin ko lang yan for 5 minutes. Okay, so, after 5 minutes, uh, gagawin lang natin is, lutoin naman yung isang side. Ayan. So, <clears throat> as what I told you, uh, malambot lang itong sirloin, kaya madali lang din yung maglito. So, ikot nyo lang. So, yeah, so you can see, maganda yung steer natin dyan. Tapos, if you want, para mas manok siya, ganyan nyo lang. Tapos, dito nyo ilagay, dito nyo uh, lulutuin yung rosemary or thyme kasama ng garlic. Tapos, saka nyo sa ipapaligot doon sa... So, leave it for 5 minutes as well. <clears throat> ok, 
Alright, so para malaman nyo daw kung uh, medium rare or well done is gagawin nyo yung gantong technique. So, ito, yung rare, tapos medium, uh, medium rare, ito yung done, tapos well done. So, i-compare mo lang yung lambot ng palm mo doon sa lambot ng medium. Yun. I don't know if ga, kung gaano ka reliable yun, but I tried. So, hindi naman siya na uh, ano. So, okay na to. Patayin ko na yung apoy. Yung electricity pa lang. Tapos, paliguan ko lang ito ng butter. Para Okay. Yan. Tapos, uh, kunin nyo lang yan, then put it on on a chopping board the wooden or pwede rin sa empty plate. Tapos, leave it to rest for at least 5 minutes bago nyo siya slice para masili yung juices. Particularly yung butter. Okay, so lilipat ko lang to, then I'll let it rest for 5 to 10 minutes at least. Okay, now, gagawin naman natin yung gravy. So, on the same pan, gagawin lang natin is yung chop na mushroom. Lutuin lang natin yun. You can help to add more garlic or salt as you wish. Depende sa taste. So, ako to add salt and pepper. Okay na yun. Okay, so lutuin lang natin yung mushroom. It's okay kung matutong yung garlic kasi pasalain naman natin ito. Then, let's add some more butter. Okay. So, hanggang top. Hanggang matunas lang. Okay. So, kapag natuno na yan, we'll add here uh, 1 fourth cup of flour. Lagay lang natin dyan. Ano na bang tawag dito? Roo? Roo? Rau? Roo? Yeah, whatever. Pero ito yung para sa gravy. Ito yung magpapatik ng gravy natin. So, Haluin lang natin. Ay, naamay ko na yung mga naga dito. Okay. Then, on that, on that, <coughs> nalagyan din natin ng mga 1 per cup of water. Then, or kahit on it. So, tansyayin nyo na lang din. Just no definite. Ano naman, recipe for you. So, kung medyo hindi pa siya yung mukhang gravy, dagdag lang ng water. So, hinaan ko lang yung heat. So, dinagdagan ko siya ng 1 cup of water. So, halo lang. 
Kung masyado siyang thick, uh, just simply add more water. Yun lang naman yun. Or, use less starch. So, babaan nyo ng onti yung amount ng katulad nito, medyo mukhang marami yung magagawa ko. So, dadami ako na yung water mamaya. And, on, on that, syempre, kailangan natin dagdagan ng beef cubes para syempre, mas malasa yung beef. So, haluin lang natin dyan. So, pag naparami talaga yung flour nyo, ganyan talaga siya ka-thick. So, i-water down lang natin. Tapos, feel free to add more flavoring like salt and pepper. And then, for me, lalagyan ko siya ng soy sauce para may kulay. So, mga ano yan. Ito, uh, oops. Uh, one tablespoon or one fourth cup of soy sauce. Kung may oyster sauce kayo, pwede rin. Haluin lang natin para mag-mix yung lasa ng lahat. Yun. So, parang mas, parang mas potato yung nagawa ko, pero masyadong madami kasi kapag dinagdagan ko pa ng tubig. So, siguro ang gagawin ko na lang is to store this in the fridge. Tapos kapag kailangan ko, uli ng gravy, i-water down ko lang. Tapos, yun. Dagdag lang uli ng seasoning. So, super thick niya talaga. So, huwag kayo matapat dagdagan ng tubig. Kasi pwede naman natin nung i-freezer. Tapos, kapag meron kayong dish ulit na kailangan ng gravy, then initin niya na lang ulit. So, oh, dadagdagan ko uli ng water. Again, feel free. Okay, so if you're not satisfied doon sa kulay ng gravy niyo, you can always add more soy sauce or oyster sauce if you like. Pero pag ganito na yung consistency, pwede na yan. Medyo watery, pero kasi kapag lumamig, mas magtitaken pa to dahil doon sa flour na ginamit natin. So, okay na to. If you're satisfied with the taste na, pwede nyo na siyang ilipat. Okay, this one, lipat ko lang to. Okay, so now, ang lulutuin naman natin is yung sides. So, I'll start with yung mga string beans. So, lutuin ko lang siya dyan hanggang sa uh, maging crunchy siya or ma-blanch siya. And maluto based doon sa gusto mong consistency. So, gawin mo lang, kusukin mo lang kapag okay na siya. Pero, usually, kapag medyo naging matingkad na yung green niya, that's the time na luto na yung mulay. Okay, so for me, this is already done. So what I'll do is to just remove it from the water. And so kung gusto nyo mas malambot pa, pwede nyo gawin, hiwa-hiwain nyo siya. Parang yung sa pansit. And so ganyan yung kulay na gusto natin makita from the string beans. Yung labas na labas yung pagiging green. Okay, now let's move on with the baby potato. So, on the same pot, nilagay nyo lang doon. So, sa akin kasi, usually, yung mga binibili kong baby potatoes is mas maliliit pa dito. So, since malalaki siya, hinati ko sa gitna. Ow! Ingat lang. So, lulutuin lang natin sila until it's Uh, tender. And so, let it boil for, I think, mga usually, mga 10 minutes. Okay na ito. So, hintay lang natin yan.
Okay, so check nyo lang kung malambot na yan. Tapos kapag malambot na, pwede nyo na siyang hangulin. So, for me, this one is already enough. Ito ay naman natin yung baby potato. So, lagyan nyo lang uli ng butter ng pan. Pumidikit. Tapos, may nyo lang yan. Then, add your mushroom. Ito, hindi ko na ito chinap. Light mushroom na agad. Then, season it with salt and pepper. Kung may ano kayo, iba pang season it, you can uh, add it there. Tapos, instead of using yung mismong garlic, I'll use powdered garlic na lang para, syempre, may langkap pa rin ng garlic. Then, to give it color, siyempre, tsaka lasa na rin. Mga 1 tablespoon. Or 1 teaspoon siguro yan. And siya yun yung nalang siya. So usually, what I do is to add uh, chicken or bacon dito. Yun yung parang sahog niya. Kaya lang, since may steak na tayo, uh, okay na muna na ganito. Okay, so after that, lagay nyo na yung baby potatoes. Then, dahil din ang tagay natin ng potatoes, bakas mawala yung lasa, so lagay natin ng asik. Tapos, dadagdagan lang ito natin ng butter para magkaroon siya ng uh, lasa ng butter. Uh, let, uh, let all the moisture uh, mag-evaporate lang before you add the butter. Alright, so after that, uh, pag na-evaporate na yung water, Tagdagan nyo ulit sya ng butter. Tapos, halu-haluin nyo lang. Hanggang sa ma-distribute yung butter sa lahat ng baby potato. Okay, so this is done. Lipat na natin, tapos we'll do the plating. Alright, so let's do the plating. Wait. 
and that's it ang ating the very simple dinner steak meal ang tingin ikot pa yan alright 